Chivagenio. Saludos. Por favor, dígame de por nombre. Saludos a quién, a la, a la multitud. Saludos a los chivas. ¿A quién? Soy yo, Roberto. Saludos al que me habla. Yo no digo nombres. Anda, güey, ya digo. A ver, ¿estás contento porque ganamos en el Acron? No estoy contento. Estoy tranquilo. Ya sabía que esto pasaría. Perfecto, perfecto. A ver, la pregunta del miñón, y por favor, no succiones. Para los que no me entendieron, no vaya. Contra San Luis, ¿cómo vamos a quedar, Chivagenio? Por favor, Pero déjame, piénsale, piénsale, por favor. Contra San Luis, ¿cómo quedamos? Mire, yo sé que usted anda muy feliz y excitado, como usted mismo diría, por el resultado que tuvimos contra Toluca. Pero la pared ya tiene mucho tiempo que estuvo ahí recargado. Entonces, hoy le puedo decir que también contra San Luis vamos a ganar. Nada más te lo digo porque yo no quiero que don José esté enojado. Entonces, de que ganamos, ganamos. Y de eso me encargo yo. Uh, Chivagenio, ¿se preocupa usted por José? Claro que sí. Don José es un gran pilar y el verdadero pilar de todo esto. Si don José se enoja, todos perdemos. ¿Ha escuchado usted el dicho, pierde Chivas, pierde mi familia? Ah, pierde Chivas, pierde don José. O los que estamos alrededor de don José. Entonces, nada más por él, yo le aseguro que ganamos. Ok, mira, te quiero presentar a la señorita Nava, que te quiere hacer preguntas, porque Chivagenio ve el futuro. Nava, okay. ¿cómo pregúntale algo? Te lo presento. Saludos. Ah, saludos, Chivagenio. Eh, buenas noches. Buenas Quería noches. preguntarte. A mí háblame de usted, este... por favor. Quería preguntarle una disculpa, una disculpa. Concedida. Disculpe mi atrevimiento. Eh, Disculpada. Usted, el, este torneo, ¿cómo ve que terminarán los clásicos? Uy, muy buena pregunta, se adelantó mucho. Dale, a ver. Pregunta candente, pregunta que yo sé que es complicada. Hasta el momento te diría que al zorro se le cogerá como debe de ser, ¿no? como, como dice en la Biblia. En la Biblia lo dice, por si no lo han leído. Inculto. Pero ahora, en el Clásico Nacional, creo yo que dependerá mucho de ciertos factores. Sobre todo, cuestiones del chicha, del guisado. Pero la verdad es que si algo he procurado, y ya lo mencioné, es que don José esté bien. Solo por don José y por ustedes, yo digo, yo opino, yo les afirmo que el Clásico Nacional también lo tenemos que ganar. Ya les toca a ustedes los chivarmanos. Grande, Chivagenio, grande. Es todo. A ver, vamos con Lalo. A ver, Lalo, tienes que pregúntale algo a Lalo. Pregúntale, porque yo sé que Chivagenio le gusta llamar la atención. Tú sabes cómo es. A ver, pregúntale. Chivagenio. Dígame. La pregunta más difícil que te han hecho. A ver. ¿Cuándo se va a dejar de equivocar usted? Uh. Mire. Yo no me equivoco. Simplemente las cosas se dan de otra manera, que es muy distinto. <risa> Equivocarse es para ustedes los plebeyos, ustedes los que decían en su momento que, por ejemplo, el Data Martino era buen técnico. Pero no, no, uno, no, no, eso nunca lo dije yo. Uno tiene situaciones distintas. Uno ve el futuro y si a ellos se les antoja cumplirlo, eso es aparte. Entonces, aquí no nos equivocamos. Simplemente damos giros a la historia. Sabia respuesta. Muchas gracias. Te, te, te tengo una la última pregunta, Chivajeno. ¿Estás ahí? Dígame. La última pregunta y es sumamente importante. ¿Está usted listo, por favor? Cránele, por favor. Cránele, ¿ok? Claro que sí. Aquí siempre hemos estado listos. Perfecto. ¿Doña Sandra irá a la Azteca en un clásico o no va a ir? Mire, qué buena pregunta. Hay matrimonios que dependen de esto. En algún punto de mi vida llegué a conocer a doña Sandra uh. y si de algo me di cuenta es que don Lalo tiene que complacerla más le vale yo le diría a doña Sandra que si ella de casualidad quiere visitar un estadio que no sea la Azteca ¿por qué? porque ese color amarillo que está alrededor y toda la gente es muy mala persona, muy mala gente lo voy a decir así, para no decirles peor, si usted quiere conocer un buen estadio, vaya mejor al Akron, además de esa manera 
hará gastar más a Don José. A Don Lalo, pero ahora no, don, don José es otro. Lo hará gastar más, que eso es bueno. Y así estaremos todos más felices. Y también llévense a Don José. No pasa nada. Al cabo son de la misma ciudad. ¿Y cómo regresa Don José? Pues Lalo tiene ahí un negocio entre manos que con ese pueden regresarlo sin ningún problema. Bravo, Raza, saludos. Gracias. El chivagenio la está rompiendo cada vez más, en serio. Buenísimo, buenísimo, buenísimo el show. Así que, Raza, si le quieren preguntar al chivagenio, pregúntenle al chivagenio la próxima vez. La neta que estuvo bueno, ¿no? Ojalá y doña Sandra se le consiga.